హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం బేల్పూరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం బేల్పూరి అనగానే మనకు బండి గుర్తొస్తుంది కదా ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో ఉన్నాం కాబట్టి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో ఒక స్నాక్స్ చేస్తూనే ఉండాలి మనం ఇంట్లో దొరికే ఈజీ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా టూ మినిట్స్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా చూడగానే తినాలనిపించేస్తుంది కదా తయారు చేసుకునే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ మీద క్లిక్ చేయండి ముందుగా నేను వన్ కప్పు కార్న్ఫ్లేక్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ హాఫ్ కప్పు అటుకులు తీసుకున్నాను కొన్ని పల్లీలు తీసుకున్నాను కొన్ని పుట్నాల పప్పు తీసుకున్నాను వీటిని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే మనం కార్న్ఫ్లేక్స్ వేసేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అవ్వాలి బాగా లేకపోతే కార్న్ఫ్లేక్స్ గట్టిగా అవుతాయి కార్న్ఫ్లేక్స్ ఫ్రై అయిపోయాక తీసేసి ఒక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి మనకు ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు కార్న్ఫ్లేక్స్కి కానీ అటుకులకు కానీ టైం ఏం పట్టదు ఓన్లీ టూ మినిట్స్లో కూడా మనం అన్నీ రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇవి కూడా వేగిపోయాయి కదా తీసేసి ఒక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి మన ఇంట్లో ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ అనమాట తర్వాత నేను అటుకులు వేస్తున్నాను అటుకులు అయితే ఇంకా ఓన్లీ టెన్ సెకండ్స్లో మనకు ఫ్రై అయిపోతాయి చూడండి ఇలా వేయగానే అలా పైకి వచ్చేస్తాయి ఇదే విధంగా నేను అన్ని అటుకులు కూడా ఇదే విధంగా ఫ్రై చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత పల్లీలు పల్లీలు కూడా వేసేసి లైట్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కూడా తొందరగానే ఫ్రై అయిపోతాయి ఇలా పల్లీల్ని కూడా తీసేసి ఒక బౌల్లోకి పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట తర్వాత చివరిగా నేను పుట్నాల పప్పు వేస్తున్నాను పుట్నాల పప్పు కూడా ఫ్రై చేసేసి అదే బౌల్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక కడాయి పెట్టేసి అందులో వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని నేను ఇక్కడ టూ కప్స్ మరమరాలు తీసుకున్నాను ఇవి వేసేసి లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే వీటిని క్రంచీగా చేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం ఏమన్నా మెత్తగా ఉంటే ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకు చాలా క్రంచీగా వస్తాయి అప్పుడే మనకు బేల్పూరి చేసినప్పుడు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ విధంగా వన్ మినిట్ పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి నేను అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆనియన్స్ టమాటో కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు బేల్పూరి ఎలా మిక్స్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము అన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మిక్సింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం మిక్సింగ్ కోసం నేను ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకున్నాను అందులో కార్న్ఫ్లేక్స్ వేస్తున్నాను క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఇవి సైజులో కూడా కొంచెం పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి ఈ విధంగా నేను చేత్తో కొంచెం చిన్నగా చేసుకుంటున్నాను తర్వాత మనం లైట్గా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మరమరాలు వేసుకోవాలి మరమరాలు వేసుకున్న తర్వాత వన్ బై వన్ మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఐటమ్స్ అన్నీ వేసుకోవాలి పల్లీలు పుట్నాల పప్పు ఇంకా అటుకులు కూడా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వీటిని కూడా వేసేయాలి తర్వాత మనం ఇక్కడ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను ఆనియన్స్ టమాటో ముక్కలు కొత్తిమీర అవి కూడా వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను తర్వాత టమాటా ముక్కలు తర్వాత కొత్తిమీర మీ దగ్గర క్యారెట్ ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చు తర్వాత సరిపడినంత సాల్టు కొంచెం కారము కొంచెం చాట్ మసాలా కొంచెం బ్లాక్ సాల్టు కొంచెం గరం మసాలా తర్వాత నిమ్మరసం కూడా వేసుకోవాలి నేను పిల్లల కోసం అని పచ్చిమిర్చి వేయట్లేదు మీరు పెద్దలు తినే పని అయితే మీరు పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది అన్ని కలర్స్ మిక్స్ అయినట్టున్నాయి కదా టమాటో రెడ్ కలర్లో కొత్తిమీర గ్రీన్ కలర్లో ఎల్లో కార్న్ఫ్లేక్స్ ఆనియన్స్ వైట్ అన్ని కలర్స్ మిక్స్ అయిపోయాయి కదా కావాలంటే ఇక్కడ మనం గ్రీన్ చట్నీ కానీ టామరిన్ చట్నీ కానీ టమాటో సాస్ కానీ కలుపుకోవచ్చు నేను సింపుల్గా చూపిస్తున్నాను మీకు ఇష్టమైతే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చేత్తో అన్నీ మిక్స్ చేసుకుంటే బాగా మిక్స్ అయిపోతాయి 
చూడండి బేల్పూరి రెడీ అయిపోయింది బేల్పూరి రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము మనం ఇంతే క్వాంటిటీ కాదు ఎంత క్వాంటిటీ అనుకుంటే అంత క్వాంటిటీలో చేసుకోవచ్చు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మందికి ఇష్టం కాబట్టి మనం ఎంత క్వాంటిటీ చేసుకున్నా కూడా అంత ఖాళీ అయిపోతుంది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో చివరిగా దీనిపైన కొంచెం కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే బేల్పూరి రెడీ అయిపోయింది ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు కూడా తయారు చేసుకుని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మీ పిల్లలకు పెట్టేసేయండి ఇలాంటి మరిన్ని హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి అలాగే నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ మీద క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్